السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد العزيز حسن في دبلومة الفوتوشوب سي اس 6 تحت رعاية أكاديمية وموقع وقف أونلاين الدرس اللي فات احنا اتكلمنا على الطباعة بأنواعها ونظم الألوان سواء ال RGB أو ال CMYK وعرفنا كل نظام من نظام الألوان دي بنستخدمها ازاي وايه مكانها بالظبط بعد نبدا نفتح الفوتوشوب ونشوف نقدر نستخدمه ازاي هروح على القائمه ستارت ومن ستارت اول بروجرامز ومن اول بروجرامز ادوب فوتوشوب سي اس 6 زي ما انتم شايفين هنا في جزئيه مكتوب فيها 64 بت 64 بت دي نظام المعالج الخاص بالكمبيوتر تمام في انظمه معالجات بتدعم ال 64 بت وال 64 بت معناه ان هو يقدر يشيل رامات اكتر من 8 جيجا اكتر من 4 جيجا على عكس المعالجات اللي هي 32 بت بتشيل فقط 4 جيجا رام فالفوتوشوب سي اس 5 وسي اس 6 بدأوا يدعموا خاصية ال 64 بت بالتالي نقدر نشغل فوتوشوب على جهاز عليه اكتر من 4 جيجا رام ده طبعا بيعلق الاداء بتاع الفوتوشوب يخليك تعمل ديزاينز اقوى وجودة اعلى في الديزاينز هنبدا النهارده اول درس في ان احنا ازاي نتعامل مع واجهه البرنامج الخاصه بالفوتوشوب في خاصيه بيوفرها فوتوشوب اسمها الورك سبيس الورك سبيس اللي هي منطقه العمل يعني ايه منطقه العمل زي ما انتم شايفين الفوتوشوب في نوافذ كتير جدا زي النوافذ دي مثلا اللي هي مخفيه اللي هو خفي هالي زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده تمام وفي نوافذ هنا وفي نوافذ هنا طبعا الفوتوشوب بيستخدموا اكتر من مجال في الديزاين بيستخدموا مهندسين معماريين بيستخدموا جرافيكس ديزاين بيستخدموا 3 دي ديزاين بيستخدموا الويب ديزاين تمام في كذا مجال بيستخدموا الفوتوشوب فالفوتوشوب ليه اوبشنز معين بيحتاجوا نوعيه معينه من المجالات بمعنى ايه؟ بمعنى ان النوافذ اللي موجودة قدامك دي اللي بيستخدمها مثلا ال 3 دي ديزاينرز غير النوافذ اللي بيستخدمها الجرافيك ديزاينرز تمام؟ غير النوافذ اللي بيستخدمها الفوتوجرافر اللي هم الناس المصورين فبالتالي هو هنا بدأ يقول لك احنا نعمل ورك سبيس يعني منطقة عمل لكل نوع من انواع المجالات اللي بيستخدموا فيها الفوتوشوب هو ده معنى الورك سبيس ان هو بيوفر لك شكل مناسب لكل مجال بيعمل من خلال فوتوشوب لو رحنا هنا على ويندوز على الورك سبيس هلاقي بعض الورك سبيس الجاهزه اللي عاملاها شركه ادوب زي مثلا الورك سبيس الخاصه بالديزاينر 3 دي اللي احنا عليها دلوقتي بيطلع لك معظم الادوات اللي بيستخدمها الديزاينر 3 دي قدامك في الشكل ده لو رحنا على ويندوز ورك سبيس تاني هلاقي الديفولت بتاع الورك سبيس اللي هو الاول ما نفتح الفوتوشوب اول ما تسطبه هو ده الشكل اللي انت هتحصل عليه في الفوتوشوب تمام طيب عندنا ورك سبيس للموشن موشن جرافيك للبينتنج اللي هم الناس اللي بيعملوا رسم للفوتوجرافرز تمام اللي هم بيستخدموا الصور والكلام ده طيب بفرض مثلا مثلا ان انا عايز اعمل ورك سبيس خاصه بيجي انا تمام هعمل ده ازاي يعني مثلا انا بحتاج النافذه اللي اسمها اكشن كتير تمام فرحت واخدها حاططها بالجزء ده هنا بالشكل ده بقت اكشن هنا تمام انا عايز احفظ الورك سبيس بتاعتي انا عايز احفظ الشكل بتاع الفوتوشوب بالشكل ده فاقوم رايح على ويندوز او الورك سبيس واقول له نيو ورك سبيس واكتب اسم الورك سبيس اللي عايزها وليكن اسم وقف اونلاين وقف اونلاين تمام واقول له احفظ لي معاها الشورت كارتس واحفظ لي معاها المنيوز تمام واقول له سيف طيب 
لو انا رحت على ويندوز واقول له ورك سبيس الاقي وقف اونلاين موجوده فعلا هنا كورك سبيس كشكل لي اللي شكل فوتوشوب طيب بفرض مثلا ان انا رجعت للرئيسيه او الشكل بتاع 3 دي ورك سبيس تمام عايز ارجع للورك سبيس بتاع وقف اونلاين هرجع تاني لويندوز واقول له وقف اونلاين هيرجع لي نفس الشكل اللي انا سبته في وقف اونلاين بالظبط طيب تمام نرجع تاني نرجعها للديفولت تمام انا عايز امسح الورك سبيس اللي انا كريتها اللي اسمها وقف اونلاين فبروح على ويندوز واقول ورك سبيس ورك سبيس نقول له ديليت ورك سبيس هيقول لك انت عايز تمسح اي ورك سبيس من الورك سبيس اللي موجوده عندك اقول له انا عايز امسح وقف اونلاين اقول له ديليت قال لك انت فعلا عايز تمسح ورك سبيس اسمها وقف اونلاين اقول له نعم انا متاكد ان انا عايز امسحها لو رحنا لويندوز واقول له ورك سبيس تاني الاقي فعلا وقف اونلاين مش موجوده من ضمن الورك سبيس اللي مش موجوده على آه الفوتوشوب طيب بفرض مثلا ان انا خرجت النافذه دي هنا ودي هنا كده بالشكل ده وجبت دي كده عايز ارجع كل حاجه زي ما كانت هعمل ده ازاي؟ هم راح لويندوز واقول له ورك سبيس واقول له ريسيت هيرجع لي كل حاجه زي ما كانت في الاول خالص في الورك سبيس اللي انا كنت واقف عليه تمام ده بالنسبه لمساله الورك سبيس وازاي نتعامل معاها في الفوتوشوب تمام عرفنا ايه ريسيت تمام وعرفنا ايه نيو وعرفنا ايه ديليت وعرفنا ايه الورك سبيس الخاصه بالفوتوشوب ده بالنسبه للتعامل مع الواجهه الخاصه بالفوتوشوب والتعامل بال بالورك سبيس الخاصه بالفوتوشوب سي اس 6 طبعا مساله الورك سبيس دي موجوده في الاصدارات السابقه من الفوتوشوب سواء سي اس 4 سي اس 5 وموجوده برضو في السي اس 6 ان شاء الله في الدرس الجاي هنتعامل ازاي هنتعلم ازاي نتعامل مع النوافذ الخاصه بالفوتوشوب اتمنى يكون درسنا سهل وسلس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته